ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടുള്ള കട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ആറ് വിസിലോളം വരുത്തിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കണം വെള്ളം എല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചൂടറിയിട്ട് ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയും കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ചിക്കൻ പീസസിലെ ചെറിയ എല്ലുകളെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു നാല് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും നമ്മുടെ എരിവ് കൂടുതലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇവയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ 
നമ്മുടെ ഉള്ളിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ മസാലകളെല്ലാം ഈ ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ ആയി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ മസാലയും ഉള്ളിയും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എനിക്കിവിടെ എരിവ് പാകമാണ് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ചിക്കന് ഈ ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ എത്തണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചതും നമ്മുടെ ഈ മസാലയും എല്ലാ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് റെസ്ക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് റെസ്ക് പൊടി കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നോർമൽ റെസ്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കടലൈറ്റാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കടലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ റെസ്ക് പൊടിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ശേഷം നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മളെ ഈ റെ കടലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ചില ആളുകൾ ഈ കടലൈറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉരുളകളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം 
ഞാനിവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴോളം കടലേറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ കടലേറ്റ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടലേറ്റ് ഒരു ഭാഗം ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം രണ്ട് ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അധിക നേരമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിലുള്ള മറ്റു ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ മാത്രം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് തോലി കളഞ്ഞ് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ലേറ്റെല്ലാം പൊട്ടി ആകെ നാശമായി പോകുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തോലി കളയാതെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആയാലും നമ്മുടെ ഉൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലേറ്റ് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാതും തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസിനെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ് അസ്സാമലൈക്കും